you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, Ardhangini Nati Tangini. Proti Robibar, Rat Shade Shattai, Apuno Shamprochar, Shokal Shade Notai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. The solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد شكرا دارشك شوطا بيستي في بانغلائر اي عايزوني أبنا جرا ما شاتا شعر كورسن शुरू तेरी शवाई के शागोत गाना थी। अपना जाने न अम्रा उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण एक विषय नहीं आपना देश आते शेयर करें आज सी। आज से विषय ठीक होते हैं एक जो नादोश मुस्लिम एक कोरोनियो बर्चोनियो। आदोश मुस्लिम एक कोरोनियो बर्चोनियो ये विषय नहीं अम्रा अनेक गुलु पर भी आपना देश आते शंपोर को डेवलप करते होंगे, उन्नत करते होंगे। एवं अमरा इधर ची शंपोर के को था उतने तो शंके पे आपने देश हमने गौतम पर भी आलोचना करी थी लाम। एक जो मुस्लिम इधर ची शंपोर को शंपोर के ताके जानते होंगे। ये शंपोर के क्षेत्रे तार कोरोनियो की रही थी, बोर्जोनी की रही थी, शे विषयों क तारे रोबी शादे तार जे शंपोर करो ऐसे शरीर ताके जानते होंगे ताके जानते होंगे अल्लाह हर बुलाले में ने पक्को थे के तार रोबर पक्को थे के तार कैसे एक जन मैसेंजर ऐसे चेन एक जन बात तबाहो के ऐसे चेन शे बात तबाहो तार जन नो की नहीं ऐसे चेन एवं ये बात तबाहो के शादे तार की शंपोर को होंगे शे हक गुरु शंपर के ताक़ा वो शे जानते होंगे ताई ये आलोचना पड़े आज के हम राज्य विषय टीनी है अपना दे देश चाकुशन को बो ये पौर बे शे जी होते एक जोन मुस्लिम एर अल्लाह हर बुरा रामी ने शादी शंपर को इटी जे दस्ती शंपर के को था हम रालोचना कर ची शुक्रिया दर्शक शे दस्ती शंपर के मुद्� एक जन मुस्लिम तार अल्लाह रब्बुल अलामी ने शत की शंपोर को होगे एवं ये शंपोर के क्षेत्रे एक जन आदर्श मुस्लिम एक कोरोनियो क्यों होगे बोर्जोनियो क्यों होगे शे विषय गुलाम रा इन्शाल्लाह होता रा एकाधिक पौर बिर मध्य शे विषय गुलाम रा देदिश चाकू शंकर बो प्रथम यहाँ मी जे विषय जे � जो कोने आदर्श मुस्लिम व्यक्ति तार प्रतिपालो का अल्लाह रब्बुल अलामी ने शत तार संपर्क के मजबूत कर बे धीरो कर बे एवं शक्ति शाली कर बे अल्लाह रब्बुल अलामी ने शत तार संपर्क को बोलते की बुझाए एक हद तक किसी विभ्रांति बा बुल बुझा बुझे आमदे मुद्रा इच अमरा ओने की मने करे था कि अल्लाह 
এটি লক্ষ্য করে এসেছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে সম্পর্ককে অনেক বর্ণনার মধ্যে অনেক বক্তব্যের মধ্যে এভাবে দেখানো হয়েছে যে আল্লাহর সাথে আশেক মাসুকের যে সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্ককে অনেকেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে সম্পর্ককে উন্নয়ন বা উন্নত করাকে বুঝিয়ে থাকেন ব্যাপারটি আসলে এমন নয় বরং সত্য কথা হচ্ছে এই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে একজন বান্দার যে সম্পর্ক হবে সেই সম্পর্ককে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষায় বা পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে সেটাকে ব্যক্ত করা হয়েছে বা তুলে ধরা হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা এই পাঁচটি ধরন সম্পর্কে আমরা জেনে নিই প্রথম এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ অবুদিয়া অবুদিয়া হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গোলামিক নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং গোলামির মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করা এটি হচ্ছে মূলত অবুদিয়ার মূল বক্তব্য আমরা জানি এ বিষয়ে শেখুল ইসলাম তামিয়া রহমতুল্লাই একটি কিতাব রচনা করেছেন একই নামে আল্লাহ রব্বুদিয়া নামে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনি কারিমের মধ্যে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাল্লাম হাদিসের মধ্যে এই বিষয় সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তাই আসুন উবুদিয়া সম্পর্কে আমরা সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব এটি হলো প্রথম সম্পর্ক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে বান্দার যে সম্পর্ক হবে বা একজন আদর্শ মুসলিমের যে সম্পর্ক হবে এই সম্পর্কের প্রথম ধরন হচ্ছে আল্লাহ রবুদিয়া সে একজন গোলাম হিসেবে তার যে করণীয় রয়েছে গোলামির দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তুষ্টির জন্য তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে দ্বিতীয় নম্বর যে পয়েন্টটি সেটা হলো এই আল এতা আবত্তা আনুগত্য অনুসরণ করা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উবুদিয়ার মধ্যেই মূলত আনুগত্য এবং অনুসরণ রয়েছে তারপরেও কোরআনের পরিভাষায় আনুগত্যকে ভিন্ন করে দেখানো হয়েছে যেহেতু উবুদিয়া এর পাশাপাশি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আনুগত্যের বাইরে চলে যেতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবাধ্যতার মধ্যে সে লিপ্ত হতে পারে এই জন্য এতাহাত বা আনুগত্যের বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তাই দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আনুগত্য অনুসরণ একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে তার সম্পর্ককে নিবিড় করতে পারবে তার সম্পর্ককে উন্নত করতে পারবে যদি সেই আনুগত্যের এই ধরনকে সত্যিকারভাবে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয় তৃতীয় যে পয়েন্টটি সেটি হলো আল মাহাব্বা ভালোবাসা এই ভালোবাসাটুকু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি বান্দার যে অনুরাগ রয়েছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিষেধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য যে চেষ্টা রয়েছে এর সমন্বয় মূলত এই ভালোবাসাকে বোঝানো হয়েছে সামনে এই বিষয় সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনাও আসবে চার নম্বর যে পয়েন্টটি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটি হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি বান্দার একটি অবস্থান রয়েছে এই সম্পর্কটুকু হচ্ছে বান্দা আল্লাহকে সত্যিকারভাবে ভয় করবে আল্লাহর আজাবকে ভয় করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কাজগুলো করতে নিষেধ করেছেন সে নিষেধকে ভয় করে সে কাজগুলো থেকে বান্দা বিরত থাকবে এটি হচ্ছে মূলত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয় ভয়টি হচ্ছে মূলত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে বান্দার যে সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক সুপ্রিয় দর্শক সর্বশেষ পাঁচ নম্বর যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে আর রাজা আশা শুধু ভয় করলেই চলবে না বয়ের পাশাপাশি একজন বান্দাকে একজন মুসলিমকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তার আশা থাকতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদত করবে জান্নাত লাভ করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আনুগত্য করবে আল্লাহ সুবাহ তালা এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাকে যে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন সে পুরস্কার লাভ করার জন্য এই জন্য একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তার আশা রাখবে এবং সে আশাবাদ ব্যক্ত করবে এই পাঁচটি পয়েন্ট হচ্ছে মূলত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে একজন বান্দার অথবা একজন মুসলিমের যে সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কের পাঁচটি ধরন এই পর্বের মধ্যে ইনশাআল্লাহ তালা সেগুলোকে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব সুপ্রিয় দর্শক বা বোনেরা আসুন আমরা প্রথমেই আল অবুদিয়া যে বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম এটি হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে বান্দার সম্পর্কের মূল ধরন মূলত ইবাদতের মধ্যে আর বাকি যেই পয়েন্টগুলো রয়েছে সেই সব পয়েন্টগুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তারপরে কোরআনি কেরিমের মধ্যে এবং রসুল্লাহ সাল্লা রসুল হাদিসের মধ্যে যখন আমরা দেখব যে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে বাকি পয়েন্টগুলোকে ভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে এ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে বান্দার সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত মজবুত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা এই পাঁচটি পয়েন্টে পাঁচটি দিক থেকে সত্যিকারভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে তার সম্পর্ককে উন্নত না করবে তাই এই পাঁচটি পয়েন্ট আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব প্রথমে অবুধিয়াদের বিষয়টি এসেছে 
বান্দা নিজেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গোলাম আল্লাহর বান্দা হিসেবে সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে পেশ করবে নিজের জীবনে তাহকিকুল উবুদিয়া উবুদিয়াতকে নিজের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে যে আমি একমাত্র আল্লাহর গোলাম আল্লাহর গোলামি করার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দাসত্ব করার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালায় সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য তার চেষ্টাকে তার প্রচেষ্টাকে তার তৎপরতাকে অব্যাহত রাখবে এটি হচ্ছে বান্দার প্রথম কাজ তাই তো আল্লাহ সুবাহ তালা এই মানুষদেরকে সৃষ্টির আলগাহিয়া মূল যে টার্গেট বা গোলের কথা উল্লেখ করেছেন কোরআনে করিমের সুরা জারিয়াতের ছাপ্পান্ন মায়াতের মধ্যে সেই গোলের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই বিষয়টি আল্লাহ সুবাহ তালা সাদ করেন ওমা খলাক তুলজিন্নাওয়াল ইনসা ইল্লা আলী আবুদুল আমি জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য তাই জিন এবং ইনসানের সৃষ্টির মূল গোল বা মূল টার্গেট আল্লাহ রাব্বুল আলমী নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটি হচ্ছে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলমীর গোলামি করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমীর ইবাদত করবে আল্লাহ সুবাহ তালার ইবাদত করার অর্থ হচ্ছে সে আল্লাহ রাব্বুল আলমীর বান্দা হিসেবে নিজেকে সত্যিকার আল্লাহর নির্দেশগুলো পালন করবে আল্লাহ নিষেধগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখবে এটাকে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে কিরিমে সুর আল বাকার আলাই কুষ্টম্বর আয়াতের মধ্যে এই বিষয়টি নির্দেশ দিয়েছেন বান্দাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি এই মানুষদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা সাদ করেন মান্দারগণ সমস্ত মানব মণ্ডলীকে আল্লাহ সুবাহ তালা সম্বোধন করে আয়াতের মধ্যে বলছেন হে লোক সকল তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ইবাদত করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা শুধু ইমানদারদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন না যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের গোলামি থেকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বের হওয়ার কারো সুযোগ নেই এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট করে গোটা মানব মণ্ডলীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো কেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইবাদত করবে বলে দিচ্ছেন আল্লাহ জি খলা কাকুম যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তী যারা তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা সত্যিকার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকুয়া অর্জন করতে পারো তাকুয়ার নীতি অবলম্বন করতে পারো এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বান্দা যাতে সত্যিকার ভাবে আল্লাহ সুবাহ তালার ইবাদত করতে পারে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন উবোধিয়ত নিজের জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে পারে এটি হচ্ছে বান্দার সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের যে সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কের প্রকৃত বা মূল বিষয় বা মূল উৎস মূলত এর মাধ্যমেই বান্দা সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য চেষ্টা করবে সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো বিরতির বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসছি একটু পরেই আমাদের সাথেই থাকুন সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও পবিত্র জীবন অর্জন করতে কিভাবে তার সম্ভব কিভাবে তার সম্ভব একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সন্ন্যাতে অধ্যাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন হিস্ট্রিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্না আজ রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায়
আলকুরআন করিম হেদায়তের মূল সম্ভার আলকুরআন করিম থেকে হেদায়ত নিতে চাইলে আপনি অবশ্যই হেদায়ত পাবেন যদি আল কোরআন থেকে যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনি বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তারও সাধারণ উদাহরণ কাল রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম আমরা আমাদের আলোচনায় আমরা আলোচনা করতেছিলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন অবধিয়ত তার যে গোলামী বান্দা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবে এই বিষয়টি নিয়ে এটি আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য নির্দেশ আল্লাহ রাবুল আলমিন নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালার ইবাদত করতে হবে তাই আল্লাহ রাবুল আলমিন এই ইবাদতের জন্য যাতে বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই প্রকার তৌহিদকে ইবাদতকে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে এই জন্য যুগে যুগে যত নবী এবং রসুলদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা এই বিশ্ববাসীর কাছে প্রেরণ করেছেন সমস্ত নবী এবং রসুলদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন আমরা দেখতে পাই সুর আল আরাফের উনষাট নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা নু আলী ইসলাত ইসলামকে তার বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কথা তুলে ধরেছেন নু আলী ইসলাত হচ্ছেন এই বিশ্ববাসীর কাছে আদম আলী ইসলাত ইসলামের ত্রিধানের পরে এই আদম সন্তানদের কাছে সর্বপ্রথম রসুল নু আলী ইসলাত ইসলাম তিনি যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন যে মিশন নিয়ে এসেছেন সেই মিশনকে আল্লাহ সুবাহ তারা এই আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন পকাল ইয়া কৌমি নুহ তার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছেন ও আবুদুল্লাহ মিন ইলাহিন গাইরু হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো মায়ালাকুম মিন ইলাহিন গাইরু আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোনো ইলাহ নেই ইনি আখাফু আলাইকুম আজা বাই মিন আদিম আমি মহান দিবসের শাস্তি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি এ আয়তের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যুগে যুগে যত নবী এবং রসুলগণ এসেছেন সবাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদত করার জন্য মানুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন কারণ একটি সেটি হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে বান্দাদের সম্পর্ক যদি ইবাদতের মাধ্যমে না হয়ে থাকে তাহলে বান্দার সম্পর্ক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে উন্নত হবে না বান্দার সম্পর্ক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে তৈরি হবে না সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা প্রসঙ্গত একটি বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিতে চাই সেটি হচ্ছে এই আমরা দেখি যে আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে যাদের ধারণা হচ্ছে যে এই বাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার দরকার নেই এই বাদতকে উপেক্ষা করে তারা বিভিন্ন ধরনের উপায়ে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি নিয়ম নিজেরা আবিষ্কার করে নিয়েছে তাদের নিজস্ব আবিষ্কৃত পদ্ধতির মাধ্যমে তারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় আল্লাহ রাবুল আলমিন নকুট লাভ করতে চায় বরং আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে মজবুত ও শক্তিশালী করতে চায় এটি আদৌ সম্ভব নয় বিভিন্ন ধ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন যোগাসনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিক থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে মজবুত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় আবিষ্কার করেছে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে এইসব পদ্ধতি মূলত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নৈকট্য লাভ করার জন্য যথেষ্ট হবে না বা এর মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করা মোটেও সম্ভব হবে না কেন ওই বাদতকে উপেক্ষা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে এই বাদত করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ওর আনের মধ্যে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ মাধ্যমে হাদিসের মাধ্যমে এই নির্দেশকে উপেক্ষা করে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে নিজের সম্পর্ককে উন্নত করার চেষ্টা করে সেটি একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই হবে না তাই এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা করার কোনো সুযোগ আমাদের থাকবে না এটি মূলত একটি বিভ্রান্তি প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় সেখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয় আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা আন্নাহলে ছত্রিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে এই বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা সাদ করেন প্রত্যেক উম্মাতের কাছে প্রত্যেক জাতির কাছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে আমি রাসুল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশ দিয়ে যে আনি আবুদুল্লাহ যে তারা 
তাদের উম্মত এবং জাতিকে বলবে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো ওয়া জিতানি বুতাহুত এবং তাগুতকে পরিহার করো আমরা লক্ষ্য করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াতের মধ্যে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন নবী এবং রাসূলদেরকে মূলত প্রেরণ করা হয়েছে এই টার্গেট দিয়ে যাতে করে আদম সন্তানগুলোকে এই মানুষগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে উন্নত করার জন্য আল্লাহর ইবাদত করতে নির্দেশ দিবে আর আল্লাহর এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক যেটি সেটি হচ্ছে তাগুত এই তাগুতকে পরিহার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাগুত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলমীর যে নির্দেশ বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তালার ইবাদত করার জন্য সেই নির্দেশের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম মূলত এই নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দাদেরকে এই বিষয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন যে একজন বান্দার সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলমীর সম্পর্ক হবে প্রথম যে সম্পর্কের দিক বা ধরন হবে সেই ধরনটি হচ্ছে অবধিয়াতের সম্পর্ক বান্দা হবে গোলাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের গোলাম আর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হচ্ছে বান্দার মুনিব গোলাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে যে নির্দেশগুলো পাবে সেই নির্দেশগুলো পালন করবে এবং নিষেধগুলোকে পরিহার করে বর্জন করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য তার চেষ্টা চালাবে এটি হচ্ছে সত্যিকার তাহকিকুল অবুদিয়া উবুদিয়াতকে নিজের জীবনের মধ্যে সত্যিকারভাবে বাস্তবায়ন করা তাই এই কাজটুকু করবে মূলত অবুদিয়াতের এই পরিচয় শেখুল ইসলাম এবনুল কাজিম রহমতুল্লাহ খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন সেটি হচ্ছে এই তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন কামাল উদ্দুল লিমা কামাল ইত্যা অবিম যে কোনো ব্যক্তি যদি সত্যিকারভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের উবুদিয়াতকে উপলব্ধি করতে চায় যে উবুদিতের মাধ্যমে যে গোলামির মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে একজন বান্দা অথবা একজন মুসলিম আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে নিজের সম্পর্ককে উন্নত করবে সেটি হচ্ছে কামাল উদ্দুল নিজেকে সর্বোচ্চ এবং পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে সে অবনমিত করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে নিজেকে সবচেয়ে বেশি আত্মসমর্পণ করবে মা কামালি তাদিম পরিপূর্ণ সম্মানের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সম্মানকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে নিজেকে অবনত করা হয়েছে মূলত সত্যিকার কামাল উলিয়া বা অবধিয়তের চূড়ান্ত পর্যায় এবং পরিপূর্ণ পর্যায় তাই একজন ব্যক্তি তখনই এবাদত করতে পারবে তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অবধিয়ত নিজের জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে পারবে যখন নিজেকে আল্লাহর বিধানের সামনে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নির্দেশ ও নিষেধের সামনে নিজেকে এমনভাবে অবনমিত করবে যে এর চেয়ে অবনমিত করার আর সুযোগ নেই একেবারে পরিপূর্ণরূপে আব্দুল নিজেকে একেবারেই তুচ্ছ করে নেবে নিজেকে একেবারেই ছোট করে নেবে তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ স্থান দিবে তার মর্যাদাকে সবচেয়ে উপরে রাখবে তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহ তালায়ের এবাদতকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবে এই জন্য শেখুল ইসলাম এবং কাজিম রহমতুল্লাহ এই দুটি বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন আর নুনিয়ার মধ্যে তিনি বলেছেন এই দুটি হচ্ছে মূলত আল্লাহ সুবাহ তালার এবাদতের গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যে এই দুটি পিলার বা স্তম্ভের উপর মূলত আল্লাহ সুবাহ তালার এবাদত প্রতিষ্ঠিত আছে এই বিষয়টি মূলত আমরা দেখতে পাই আল্লাহ বুধিয়ার মধ্যে শেখুল ইসলাম এবং থেমিয়া রহমতুল্লাহও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি যখন এই বাদতের পরিচয় তুলে ধরেছেন এই বাদতের ডিফিনেশন যখন তিনি তুলে ধরেছেন সংজ্ঞা যখন দিয়েছেন তিনি একটু ব্যাপকভাবে এই বিষয়টি আমাদের সামনে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এটি আমাদের সকলকে জানতে হবে শেখুল ইসলাম এবং তেমিয়া রহমতুল্লাহই এই বাদতের পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন এসমুন জামেহু মিনাল আকুয়ালি আমালি দাহিরাতি ওয়াল বাতিনা তিনি বলেন এই বাদত হচ্ছে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা মানুষের সমস্ত কথা সমস্ত প্রকাশ্য ও প্রকাশ্য কাজকে সমন্বিত করে একসাথ করে সেটি হচ্ছে মূলত এই বাদত যার মধ্যে আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের ভালোবাসা নিহিত রয়েছে সুতরাং মানুষের সমস্ত কথা সমস্ত প্রকাশ্য কাজ প্রকাশ্য কাজ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মানুষগুলো যে কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে হাতের মাধ্যমে চোখের মাধ্যমে পায়ের মাধ্যমে মুখের মাধ্যমে ইত্যাদি মানে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মানুষগুলো যে কাজগুলো করে থাকে সেই কাজগুলোকে প্রকাশ্য কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন আরে আমাল বাতনা বলতে গোপন কাজ বলতে মূলত ওই কাজগুলোকে বোঝানো হয়েছে যে কাজগুলো মানুষ নিজের অন্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে সম্পাদন করে থাকে যেমন আমাল কলুব আর নিয়া নিয়ত আমরা অন্তর মাধ্যমে করে থাকি যেমন আল বাহাব বা ভালোবাসা এটা আমরা অন্তর মাধ্যমে করে থাকি যেমন ভয় আমরা অন্তর মাধ্যমে করে থাকি ইত্যাদি যেগুলো মূলত মানুষের মধ্যে রয়েছে এবং সেই বিষয়গুলো থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তাই এই তিনটি বিষয় এই কাজগুলোর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি এবং ভালোবাসার যদি উদ্দেশ্য করা হয় তাকে তাহলে সেটি এই বাদতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এটাকেই শেখুল ইসলাম রহমতুল্লাহ বলেছ
এই বারতের যে সংজ্ঞা যে পরিচয় শেখুল ইসলাম তাহমিয় রহমতুল্লাহ তার কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন সেখান থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি এই বাহাদুর নিছক কিছু আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এই কথা ধারণা করলে যথেষ্ট হবে না যে এই বাহাদুর সুনির্দিষ্ট কিছু আচার অনুষ্ঠানকেই সীমাবদ্ধ করে তাই আমরা অনেকে মনে করে থাকি যে এই বাহাদুর তো আসলে কয়েকটি ইবাদত মূলত না বরং এই বাহাদুরের মধ্যে যে এই মূল নীতিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে বান্দার বা ব্যক্তির বা একজন মুসলিমের তার সমস্ত কথা কাজ যার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ভালোবাসা নিহিত আছে সবগুলি মূলত এই বাহাদুরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এই বাহাদুরের মধ্যে ইনক্লুডেড হবে আসুন আমরা এই বাদত সম্পর্কে যেহেতু জানতে পেরেছি তাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের এই ধরনকে আমরা মজবুত করার জন্য চেষ্টা করব এই সম্পর্ককে মজবুত যদি কোনো ব্যক্তি করতে চায় এই বাহাতের দিক থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নৈকট্য লাভ করতে চায় অথবা কোনো বান্দা নিজের জীবনে বোধিয়তকে সত্যিকারভাবে বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে তিনটি জিনিস অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তাকে কাজ করতে হবে এক নম্বর বিষয় হচ্ছে এই বাহাতের যে রোকনগুলো রয়েছে সেই রোকনগুলো সম্পর্কে তাকে জানতে হবে সেই রোকন হচ্ছে আল মাহাব্বা ভালোবাসা এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা আসবে এটাকে আমরা ভিন্নভাবে আলোচনা করেছি যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এই ভালোবাসাটুকু মূলত এই বাহাতের মধ্যে ইনক্লুডেড হলেও কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তারা এটাকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন তাই একজন ইমানদার ব্যক্তি অথবা আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি এই বাহাদতকে নিজের জীবনে যদি সত্যিকারভাবে বাস্তবায়ন করতে চায় এই তিনটি রোকনকে সে মজবুত করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এবাদত করতে যখন পারবে তখনই সে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে তার সম্পর্ককে নিবিড় করতে পারবে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বান্দাদেরকে এবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এ কথা বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার গোলামি তার এবাদত করার জন্য তাই আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আনুগত্যের মাধ্যমে এবাদতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সুবাহ তালায়ের নৈকট্য লাভ করার জন্য চেষ্টা করব আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে নিজের সম্পর্ককে একজন আদর্শ মুসলিম তখনই ডেভেলপ করতে পারবে তখনই সে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে নিজের সম্পর্ককে মজবুত করতে পারবে যখন এই বাহাদতের ক্ষেত্রে সে কোনো অবস্থায় কসুর করবে না ত্রুটি করবে না তাই এই বাহাদতগুলোকে আমরা বুঝার জন্য চেষ্টা করি এবং এই এই বাহাদতকে বুঝে এই বাহাদত হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জন্য সেগুলোকে আমরা সাবমিট করার জন্য চেষ্টা করি যদি সত্যিকারভাবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এখলাসের সাথে সেই ইবাদতগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলমের জন্য পেশ করতে পারি তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমের সাথে বান্দার সম্পর্ক নিবিড় ও মজবুত হবে এবং সে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সময় আজকে আর এখানে নেই আগামী পর্বে বিষয়টি ইনশাআল্লাহ তালা আমরা অব্যাহত করব আলোচনা থাকবে আসুন আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু আপনার সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জিবি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বিআইসি কোড আই বিও বিজিবি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান